സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ സ്വർണക്കടത്താണ് ഇപ്പോൾ കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വിഷയം സ്വർണം കടത്തിയത് ആർക്കു വേണ്ടി കേരളത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് സെബിൻ എ ജേക്കബ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വിശദമാക്കുന്നു ദുരൂഹതകളും സംശയങ്ങളും ഒഴിയാതെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാഴ്സൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് യു എ ഇ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻ വഴി മുപ്പത് കിലോയുള്ള ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാക്കേജ് വരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ കസ്റ്റംസ് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപ്രകാരം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കുന്നു കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും അവർ ആ പാക്കേജിൽ തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്നും അത് തങ്ങളുടേതല്ല എന്നും അറിയിക്കുന്നു കോൺസുലാർ ഓഫീസറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പൗച്ച് തുറന്നപ്പോൾ മുപ്പത് കിലോ സ്വർണം കണ്ടെത്തുന്നു കോൺസുലേറ്റിലെ അറ്റാഷയുടെ പേരിലാണ് പാക്കേജ് വന്നിരുന്നത് കോൺസുലേറ്റിൽ പി ആർ ഒ ആയിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നത് ഈ വഴിയിൽ ഇതിനു മുമ്പും സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് രണ്ടു തവണയടക്കം എട്ടു പ്രാവശ്യം കടത്തിയിട്ടുള്ളതായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് സരിത് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായി പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു കൂട്ടാളിയായി കോൺസുലേറ്റ് മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷും ഉണ്ടായിരുന്നതായി സരിത് മൊഴി നൽകുന്നു ഈ വ്യക്തിയാവട്ടെ ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഒരു അപ്രധാന തസ്തികയിൽ ടെമ്പററിയായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നയാളും വാർത്ത വന്നതിനു പിന്നാലെ ഐ ടി വകുപ്പ് ആളെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടുന്നു ഇത്രയും ശരി ഇനി വാർത്തകളിലേക്കും ആരോപണങ്ങളിലേക്കും വരാം ഇവർ കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരിക്കെ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് കേരളത്തിലെ എം എൽ എ മാർക്കായി നടത്തിയ ഇഫ്താർ വിരുന്നിലെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നത് ജയ്ഹിന്ദ് തി വി ഒരു പടി കൂടി കടന്നു ദക്ഷിണ ഇന്ത്യൻ ചുമതലയുള്ള യു എ ഇ കോൺസുലാർ ജനറൽ ഹർ എക്സലൻസി ജുമാ അൽ ഹുസൈൻ റഹ്മാ അൽ സഹബിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രം എടുത്ത് സ്വർണം കടത്തിയ വനിതയാണെന്ന മട്ടിൽ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുക വരെ ചെയ്തു മറുവശത്ത് പ്രതിയായ യുവതി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനൊപ്പവും യുവ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ മാർക്കൊപ്പവും എന്തിന് ഒ രാജഗോപാലിന് സമീപം പോലും നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സഖാക്കളും തിരിച്ചടിക്കുന്നു എന്നാൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് സി ഫോർ സർവേ ഫലം പുറത്തു വന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കൽ നിൽക്കുകയും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അവർ സർവേ നടത്തുന്നത് യു ഡി എഫിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആവണം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന അഭിപ്രായത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന സർവേ ഫലം ആദ്യ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ തന്നെ പി ആർ ആംഗിൾ പരക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാം ദിവസം ഇടതുപക്ഷത്തിന് മുൻതൂക്കം എന്ന നിലയിലാണ് ഫലം പുറത്തുവിട്ടത് കേരളത്തിൽ എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം ഏതെങ്കിലും മുന്നണിക്ക് തുടർ ഭരണം കിട്ടുക എന്ന അത്യപൂർവ്വ റെക്കോർഡിന് ഇപ്പോഴത്തെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് തുടക്കമിടും എന്ന സൂചന തന്നെ പലർക്കും സഹിക്കാനാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു ഈ സർവേ മുന്നോട്ട് വച്ച മറ്റു ചില പ്രധാന പോയിന്റുകൾ കഴിഞ്ഞ തവണ സഹതാപ തരംഗത്തിന്റെ ബലത്തിൽ രാജഗോപാൽ നിയമസഭാ അംഗമായെങ്കിൽ ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് സീറ്റ് വരെ ബി ജെ പി നേടുമെന്ന് സർവേ ഫലത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു വ്യവസായികളിൽ അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് യു ഡി എഫിനെയാണ് പത്ത് ശതമാനം പേർ അഭിപ്രായം രൂപീകരിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഇതല്ല ഹൈലൈറ്റ് എൻ ഡി എ മുന്നണിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വ്യവസായികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണെന്ന് സർവേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇൻഗുവൻ ഗവൺമെന്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് കേവലം നാല് ശതമാനം വ്യവസായികളാണത്രേ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്താനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എൽ ഡി എഫ് തിരിച്ചുവരുമെന്ന് സർവേ കണക്കാക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ നേടിയ മുൻതൂക്കം പൊതുജനങ്ങളെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചുവെന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഈ ട്രെൻഡ് മറികടക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ അഴിമതി ആരോപണം ഒരുപക്ഷെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കും എന്നാൽ പബ്ലിക് സർവൻസിന്റെ മൊറാലിറ്റി പ്രശ്നം വന്നാൽ നമുക്ക് വിഷയാസക്തി ഏറും ഇത് കണക്കാക്കിയുള്ള മൂ കൂടിയാണോ ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കാലം തെളിയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഹെറാൾഡ് ന്യ